e, misali mlango wa tano tunasoma kinasema midomo ya malaya hudondoza asali e, hii ni misali e, mlango wa tano kitabu cha misali kina jumla ya milango iko 31 na leo tumesomea mistari iko 23 e, kama nilivyokuwa nimesema awali e, e, misali ina milango mirefu mirefu kwa hiyo ni mistari 23 sio mrefu sana Um, na hoja kubwa hum try ona hoja kubwa kabisa ni habari za uh, hatari ya mwanamke malaya e, somo kama hili kwa kweli hutalisikia sehemu yoyote halihubiliwi e, halihubiliwi lakini kwa sababu Mungu aliweka kwenye kitabu chake kwenye neno lake tunachaje kulihubiri eti kwa vile tu halihubiri eti kwa vile tu halivutii masikio unajua ni kwa nini kwa sababu ilitawagusa wengi kweli kweli wanaume kwa wanawake eh itawagusa wengi kweli kweli eh kwa hiyo Mungu anaweka hili neno Mungu aweke maneno haya kwenye kitabu chake kwenye Biblia kwenye neno lake makusudi labda liwasute watu liwanyime raha hapa na ni ili kusudi liwatakase liwaoshe eh sasa so, tutaona tutaona baadaye kidogo eh, mwanzoni hilo tukio la umalaya linaweza likaja kama linavutia anasema ni asali asali ni tamu ni sukari fulani lakini anasema baadaye itakuwa ni chungu na madhara yake ni ya milele eh kwa hiyo na, na somo kama hili ni kili ukiamua kulihubiri lote eh, eh, siku moja haitoshi eh mahubiri ya siku moja haitoshi ni somo ambalo lina vipengele vingi ndani yake e, lakini e, kwa vile tunasoma sura kwa sura kila sura e, wiki, wiki moja moja basi tutaweza kuhubiri hayo e, tuta, wakati mwingine tutapata muda wa kuhubiri na kuarudia sasa e, um, kama nilivyosema kama utangulizi tu kitabu cha mithali kinatufundisha hekima e, kuyaishi maisha hekima ni, ni moja wapo ya mambo ambayo tunataka kuyaendea jinsi ya kuongea na watu jinsi ya kuchukua maamuzi katika mazingira magumu leo hii kuna mambo mengi magumu eh yenye kuhitaji maamuzi magumu eh ambayo of course maamuzi yote tuyaweke mbele za Bwana hakuna jinsi nyingine lakini hatuwezi kwenda mbele za Bwana tukiwa kipumbavu pumbavu ki, ki makosa makosa kinyume na neno la Mungu Alafu mzigo wote tumsukie tumsukumie Mungu Bwana. Mungu anataka tuenende kwa hekima, kwa busara, kwa kwa utaratibu mzuri eh, ili kusudi na maombi yetu yaweze kusikilizwa. Eh, ili kusudi maombi yetu yaweze kusikilizwa. Eh, ayo twende katika vipengele. Tuna vipengele kama vinne katika hii hoja, katika hii kitabu, katika huu mlango kuna vipengele vikubwa vinne. Eh, kipengele cha kwanza kinaanza kinatokea katika mstari wa kwanza mpaka wa pili kinachosema sasa kwanza mpaka wapi kinachosema eh, eh, kijana eh, ukisikiliza maonyo ndipo utapona na sio kijana tu hata mtu mzima eh, kuna uharibifu unakuja kila katika kila umri eh, uharibifu unakuja katika kila umri eh, mtu anaweza kuharibika uzeeni Eh, mtu anaweza kaishi maisha yake akaenda vizuri akaenda vizuri lakini ma, akaja kukuta wanasema finali uzeeni finali ni nini ni, 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 ni mchezo wa mwisho eh. kwa hiyo jinsi tunavyoenenda wakati mwingine ndiko kunapozaa ni, ni nini tunachokipata matokeo ya, ya, ya kazi yetu ya menendo yetu kwa hiyo Mungu anawasema vijana anawasita vijana ni kama elimu elimu tunata inalenga sana vijana lakini hata mtu mzima wa miaka mingi kiasi gani na siongelee elimu labda ile ya mashule ina pana naongelea kufahamu mambo kuenenda kufanya mambo jinsi ya kuenenda mbele za Mungu elimu anamaanisha sana kumjua Mungu na elimu ya Mungu eh vyote hivyo vinaweza kuanika kijana lakini vinamwangalia na mtu mzima vile vile eh na wewe kwambieni ukichunguza vizuri Eh, ukichukua vizuri Biblia yote, sehemu nyingi mbalimbali, eh, ama Biblia ya Yesu kwa mfano kwenye zile njili, utagundua kwamba alikuwa anahangaika sana na watu wazima, eh, vijana alikuwa anaona kama wako wanaweza wakapotoshwa na watu wazima, akasema jilindeni na hawa, eh, anasema eh, eh, angalieni msiwakwaze walio wadogo hawa. Eh. 
Kwa hiyo pamoja kwamba maonyo, mahubiri, mafundisho yanawalenga watu wa rika ndogo lakini wanaokuwa wako kwenye hatari ya kuwapotosha ni watu wazima. Na nisha sema unaposikia kwamba kizazi hiki kimeharibika hatiamini kabisa pango mimi siko kwenye kizazi cha watoto lakini naamini nitajiuliza kwenye roho kosa waliokosea ni watu wazima hamna kitu kingine eh mtoto hazaliwa akiwa amekosea unazosema ni 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 wengine wanakuambia ni 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 ni, ni, ni utandawazi kwani utandawazi ulijileta suri yetu na watu wazima eh yani hakuna kitu kinachojileta kuna kama msemo kanasema ukimwona simba mjini ujua ameletwa hajaja mjini Eh, ukiona tatizo kwenye jamii hiyo imetengenezwa. Eh, 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 ni kwa sababu ya hama TV. Kwani kuna mtoto aliwahi kununua TV yake? Sana onyesha na watu wazima. Kwani kuna mtoto anaangalia simu ya kwake sana anaanza na simu za watu wazima? Anaona uchafu wote. Eh, alafu baada ya kiharibika unakuta watu wazima watoto wameharibika. Hapana. Kwa hiyo hili somo halilengi kushutumu. Haya of course na kushutumu kumo lakini sana sana linalenga kutusikizisha hekima na kuchukua maamuzi Mungu hahangaiki sana na mtu aliyekosea sana sana anahangaika na anaudhiwa na mtu aliyekosea hataki kukosolewa hao ni adui za Mungu kabisa eh yani ndio sawa anasema mtu anaanguka mara saba na kusimama mbele za Mungu anasema mtu akikosea je paka mara saba Mungu yeye anasema hata kikosea mara saba mara sabini eh sawa tu eh lakini Mungu anataka kuepo ili mradi anarudi na kwamba sawana kugundua kosa lake lilipo. Yaani tunamkosea Mungu sana. Eh, tunaenenda ndivyo sivyo mara nyingi. Lakini tunafika mbele za Mungu, eh, tukijishusha tukasikia. Tunasema nenda Bwana kwa sababu mtumishi wako anashikia Mungu. Ni mwepesi sana wa rehema na kusamehe. Amen. Eh, tunaenda katika hoja eh, hoja ya kwanza inayotokana na mstari wa kwanza mpaka wa pili. Inasema eh, kijana au mtu mzima yote ile tunaposikia maonyo. Leo hii watu wanataka kusikia maonyo. Ukihubiri, ukiweka maonyo, maonyo. Ndio sababu watu wanataka kusoma Biblia. Kwa sababu nimejawa na maonyo na makemeo na makanyo eh sasa ukihubiri ukiweka hayo watu hawataki. Okay, nani mwenye hasara? Ni yule mwanadamu mwenyewe. Wala sio mhubiri wala sio Mungu. Ah, oh. mwenye hasara ni mwanadamu mwenyewe. Asiyetaka kusikia. Mimi nikiri ninapenda kusikia mahubiri yenye maonyo kweli kabisa nikisikia ma- mahubiri yenye sifa nasikia kama kutapika eh sifa sana ewe uko hivi mtumishi umeanyoka sana wewe ume hapana napenda nisikie kwanza maonyo okay na sifa Mungu anaziweka ndio lakini kinaanza maonyo kwanza alafu tukiyasikiliza Mungu anasema kweli wewe umesikia eh hoja ya kwanza ndio inasema eh, tuanze msara wa kwanza sema Mwanangu sikiliza hekima yangu tega e, sikio lako mzisikie akili zangu mstari wa pili upate kuilinda busara na midomo yako ya hifadhi maarifa hii ni hoja ambayo tunakuwa tunakutana mara nyingi na tushayohubiri na tunaweza kuhubiri hekima busara na nini na haviji hivi hivi vinakuja kwa kusikiliza Nilikuwa leo ni bwana alika kwenye mtandao sehemu huwa anapenda kurusha mahubiri mbalimbali mafupi mafupi. Nikasema eh mzazi wa leo anajua kulipa ada. Hana shida. Wanapambana kwa kweli, yani hata kama ni kukopa atakopa. Mzazi wa leo anajua kumnunulia eh rasta binti yake. Anajua kumnunulia manukato mazuri mazuri ambayo na vile lakini hatujui hawajui e kumpa maonyo anajua kumpeleka mtoto wake boarding yani haina shida atampeleka wa mlele nikwambie hakuna mtu anaweza kukulelea kwa hiyo sihitaji kurudia sana hii hoja e, ni, ni habari za kusikiliza maonyo ni habari za kusikiliza na yote msingi wake lazima utoke kwa Mungu lazima utoke katika neno la Mungu e. kuna watu wengine iwe pesa wa kujifanya wanaoya na kukupa maonyo na kupa ma, 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 mashauri mazuri lakini ukiyapima yote na kuna umetoka katika ushauri wake katika moyo wake sawa haina ubaya Mungu ametupa mioyo pia yenye kuweza wakati mwingine kupambanua ndio na hasa watu wanapokuwa na kuwa katika umri anapitia katika mazingira fulani katika maisha fulani inaitwa experience of life atakuwa na uwezo kutoa mashauri lakini yale mashauri hayatakiwi kuachana mbali sana na mashauri ya Mungu kwenye neno la Mungu 
na nimenifikia haya. Na wewe utasikia kuna wahubiri wengi tu, wengi tu. Na watu wanawapenda. Utashikia mtu anakuambia anaitwa Mgogo. Sijui mwingine anaitwa nani. Mwingine anaitwa nani. Unasikia natoka pale anaanza kuambia anakupangia sentensi kama hamsini za jinsi ya kuyaishi maisha. Ukizipima katika Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo zimepishana. Lakini tu kwa sababu amesimama kwenye madhabahu watu wanashangiliwa wanapiga makofi hapana. Hapana. Bwana sema anachokisema huyu haina maana. All right, haina maana. Takutana na Mungu. Takutana na Mungu. Eh. Unaweza ukamkejeli mhubiri. Unaweza ukamtukana wengine wanatukana. Lakini huwezi ukakejeli maneno ya Mungu. Na ukiyakejeli kwa muda mfupi. Eh. Kwa hiyo tuyasikilize maneno na maonyo. Mimi jamaa mtu wa kwanza anayependa kuonyo ni mimi. <laughs> eh naye kuhubiri napenda kusikiliza yale maonyo. Eh. Na kuyafuata. Eh. Hoja ya pili ndio inazaa sasa ile em eh, eh, kichocha somo lake linachosema eh, midomo ya malaya hudondoza asali au hudondosha asali kiswahili tuje kuzoea. Eh hoja pili inasema urembo wa malaya ni majaribu Eh, na kudanganya na kuchanganya. Eh, tuanze tuseme mstari ule wa 3 anasema hivi. Maana midomo ya malaya hudondoza asali na kinywa chake ni laini kuliko mafuta. Hivi ni vitu vyepe, vizuri. Asali, mafuta, eh, ni vitu vizuri, ni vitu mimi vionyesha amani, furaha, raha. Eh nani anakuambia malaya eh malaya ni mtu gani? Malaya sihitaji hata kufanya definition, inajulikana ni stretch pesa eh. Katika context ya somo la leo ni mwanamke. Eh. Katika somo la leo ni maana mke. Eh. Lakini sasa mbona kama kuna uonevu na unge maana hili somo kwa mbe kuna ma, kuna aina ninajianisha ni, 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 hivi lakini tayasisitiza tena kwa masomo ya jana kuna aina ya dhambi zinazomlemea mwanaume kuliko mwanamke kuna aina ya dhambi zinazomlemea mwanamke kuliko mwanaume wote zinawaangalia ndio lakini kuna nyingine unakuta ni mzigo yani Mungu akiongea aki, aki na ongelea akiwa na msuta kidole huyu na yule anasikia akiwa wapi Kwa mfano wewe kwambie leo hii imani za manabii wa uongo zimejaa duniani hazijaja Zimejaa si ndio Unadhani Mungu akija na suta vidole atawasuta wanawake anasema nyie hamkupambana manabii wa uongo Hapana atawadai wanaume Wanaume na jukumu la kutambua kweli na kuifami, na kui, na kuijulisha. Eh. Lakini linapokuja swala la mienendo ya umalaya, anamwangalia sana manamu. Eh. Nicho kilicho andiko kwenye Biblia. Na sio kwamba anampa ruhusa mwingine, ah, lakini anaangalia chanzo. Tatizo limeanzia wapi? Eh. Eh. Anamwambia Mstari ule wa tatu anasema maana midomo ya malaya hudondosha asali na kinywa chake ni laini kuliko mafuta lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga ni mkali kama upanga wa makali kuwili Haya maneno ambayo yamepishana kinachoonekana mwanzo ni asali kinachoonekana mwanzo ni mafuta yanayonukia yanayopendeza yanayo, yanayo eh, lakini matokeo yake ni pakanga pakanga ni mmea eh, ni mchungu yani labda ni zaidi ya 40 uchukue labda likikombe au jagi zima uanze kubugia eh, utasikia maumivu mpaka unaanza kusikia kama kichwa kinaanza kunani kurugika yani kama unakuja sumu eh, ni sumu fulani anasema kuliko pakanga na makali kama upanga wa makali kuwi by the way hili somo la uh, malaya ndio <laughs> Mungu amelisema mara nyingi mlango ujao wa sita litakuwepo na mlango ujao wa saba litakuwa eh tusha tushangaa kusema mbona kama na kama liko mlango wa tano tunahubiri kama liko mlango wa sita tunahubiri tena kama liko mlango wa saba tunahubiri yamkini context au maksudi au msitizo itakuwa natofautiana lakini hoja ni ile eh em 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 twende katika twende katika uhalisia Tuende katika mifano na uhalisia. Eh. 
Um, leo hii leo hii ni enendo yenu akina wanawake kwa kweli hapa hakuna maneno ya kumuuni ni ni mibaya we malaya anaweza kufanya kwa jinsi alivyovaa kuna mavazi ya kikahaba eh anaweza kufanya kwa jinsi alivyojipodoa anaweza kufanya kwa actions leo ni kwa tafakari unaweza msikiliza nyinyi mnishawahi kuona unaweza unaweza uka ukakutana na mabinti wawili msikilize naomba msikilize vizuri unakuta wanatembea mabinti tu wako wameshikana wamepana mikono wameshikana eh utafikiri wako wanafanya mambo ya chumbani barabarani eti ni marafiki ni mashoko shoga yake eh yale kwa macho nilivyo sema kwamba pale wanakuwa nauza kwamba sisi tuko tayari tuko kwenye haya mambo aliko tayari aje Juma nani Ni vitu kabisa ambavyo wakati mwingine sio vya kawaida kabisa Eh Yaani imetupasa kuenda sawa sawa Na haya maneno yanayosema ni kili sio kusema kwamba nina yasema yametoka moyo wangu kimsingi ni nakata na yakata kata usome kwenye Biblia makali zaidi eh M twende mbele anasema mwisho wake ni mchungu eh mwisho wake mtu by the way wewe niulize wewe niulize swali nani anasikia wewe niulize swali ni ninyi wakubwa hasa mlo kwepo eh mtu mwanaume haya mambo yapo tutakuta nayo tuliapo katika jamii wanaume ni kama mtu anayegonga mlango ili mtu akigonga mlango asipofunguliwa anaingia ndani wewe mwambie mwanamke anaofungua kufunga na kufungua maisha haya mahusiano yao anao uwezo eh anao uwezo hivi ikitokea mtu akaacha mlango wake uko wazi usiku kaingia mzi na mbu na panya na paka hata na majambazi utaanza kusema kwamba ama paka wa korofi kwa sababu kazi yake ilitakuwa afunge mlango. E. Kuna vitu vingine ambavyo kweli ni wakosefu hawa kutakiwa kufanya hivyo. Lakini ndio sababu kwepo na mlango. Leo hii kinyume chake. Mimi naanza kaongea kama testimony. Testimony ni ushuhuda. Hapa nilipo nimeshangumbuliwa sana na wanawake wengi. Na mengine sio na kushambulia kwa maneno hata kushangulia kwa action, matendo action matendo salamu maneno ya ajabu ajabu kama hapa eh mambo ambayo ndio sababu Mungu anayaongea kwa ukali anapoleka anapoleka neno lake eh katika kitabu kama cha mithali hiki eh mithali ule wa tano anasema baada ya kusikia kama kuna pakanga pachungu na nini eh anasema mithali wa tano anasema miguu yake inateremkia hiyo ni mwendelezo wa matokeo mabaya anasema hivi miguu yake inateremkia mauti hatua zake zimeshikamana na kuzimu eh hatua zake zimeshikamana na kuzimu eh hebu wewe ni swali leo hii kukitokea mtu ametangaza kazi labda anataka ku anataka kuajiri wakatokea washindanaji wa kazi labda hamsini. Labda humo kuna mabinti labda 15 20 mpaka 25 nusu kwa nusu 25 Leo hii kuna vitu vinaitwa rushwa za ngono Unadhani ni yule mtu akaza atakaye anza kuzitaka kwa hao 25 au wataanza kutumia e, mbinu zao ili kusudi waweze kupata zile kazi Kwa sehemu kubwa ndiye anaanza na mwingine anaanza vile vile lakini mtu mpe Mungu nafasi ya kujua anaijua jamii aliyoiumba anawajua wanadamu kwa nini nguvu ameziweka huko? Eh. Eh. Kwa tunaona kwamba ni 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 ni, 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 ni cha, chanzo uanzilishi unapotokea yuko pale. Eh. Chanzo uanzilishi unapotokea. Eh. Hem twende some mstari ule wa wa, wa, wa tano. Anasema miguu yake inatemkia mauti hatua zake zinashikamana na kuzimu hata 
E, mstari wa sita umekosewa hau umetafsiriwa ume kimakosa mimi nimesoma kwenye King James e, anasema hata anamaanisha kwamba njia zake zimejificha zinaenda paka kuzimu na anaunganisha mstari wa sita anasema hata usiweze wewe ambaye unadanganyika usiweze kuiona njia sawa sawa kwa so, njia zake zimejificha zime e, mbinu zake ni nyingi e, hata na anasema na njia zake ni za kutanga tanga wala kuna habari. Wewe unafikiri ni ni, ni ni salama? Unafikiri ni, ni, ni kuna uaminifu ni lakini ni mtu ambaye anachokifanya kwa huyu ndicho anachofanya kwa yule, ndicho anachofanya kwa yule, ndicho anachofanya kwa yule. Hebu angalia kiwango cha umalaya kilichojawa kwenye mitandao ya kijamii. Ah, ndio sio mitandao ya kijamii hebu tutafute <coughs> wauza sura <coughs> kwenye mitandao ya kijamii kwa najua ni vigumu sana kwa sio sio labda wafuatiliaji wa hivyo vitu lakini naweza nikukwambia kwa ujumla asilimia 80 mpaka 90 watakuwa ni hao wanawake kwa hiyo mkasema eh eh na ngoja kwambie mtu anapouza bidhaa lazima apate wateja. Hata kuwepo. Eh. Hata kuwepo. Eh. Hivi kuna vitu vinaitwa gongo, wanaozaga gongo wale. Unafikiri yule muuza gongo na wale wateja wanaokunywa gongo kwake. Wote ni wakosaji ndio sio? Lakini nani anapigwaga faini kubwa? Ni yule aliyekuwa anauza po gongo wa wale wateja walio kutoka kwake wanaanza yule muuzaji. Eh, no chanzo. Ndio mwanzilishi. Eh. Ah maneno jamani sio kwamba nimepesha. By the way ni magumu sana kusema katika kizazi hiki kilichopotoka. Ni magumu sana. Ni magumu sana. Eh. Eh, hebu kumbu hebu tuseme mfano. Kumbuka kwenye Biblia. Nenda kasoro katika kitabu cha mlango wa 14:15:16. Mtu anaitwa Samson alianguka kwa sababu ya malaya tena sio delira peke yake walipita wengine kama wawili kabla yake eh huyu alikuwa na, na udhaifu mkubwa sana anasema miguu yake itakupeleka katika ajali katika mapepo mapepo yanapitia sana katika hayo mahusiano ya ajabu ajabu kama hayo mikasa mbalimbali magonjwa ukimwi umaskini unaotokana na mikasa lakini vile na matumizi mabaya kwa sababu malaya kitu cha kwanza nitakaka ni mali zako eh 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 em eh, au watu kukimbia familia zao unakuta mtu alikuwa na familia yake nzuri tu kabisa vizuri baadaye anaingia mara katikati anampotosha na muondosha anakuwa hayuko tena haya mambo ni mageni haya mambo ni mageni unaweza sasa utaibadilisha dunia mimi nilio mimi si usiki Mwenye, mwenye duni yake ni Mungu na mwenye maneno yake ni Mungu mimi kazi yangu ni chombo tu kinachotumika kutamka tufanua eh Mungu anajua makusudi yake eh lakini mimi ninayeongea wewe unaisikia wewe unatufuatilia kutokea mbali unao uwezo kumbuka kwamba ni matuko katika ulimwengu ambao unatimiza mapenzi ya shetani eh ama sio mapenzi ya Mungu tujifunge hiyo speed governor tujifunge tutie break tujitofautishe tu, tu, na wanadamu eh ndio nasema msifananie dunia wala mambo yaliyo katika dunia eh ndio nasema kwa sababu eh mwenye kufanana dunia kumpenda Mungu mwenye kuipenda dunia hakumo ndani yake tujifunze kumpenda Mungu wetu eh je unadhani hili neno Mungu ameritoa ili kusudi awabane wasikilizaji awatese wale walio kwa nasema huyu Mungu hatupenda anatuambia vitu anatupa ma, 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 maneno ya kutuzuia kuenjoy maisha tukiwa na akili kama hizo tutakuwa tuna akili za shetani for sure eh na ndio kweli eh em somo msali ule wa wa, wa saba anasema msali wa saba eh kwa sababu msali wa saba tunaona hoja nyingine inayosema habari za majuto yanaweza kutokea baadaye. Eh mara nyingi mambo yanayotupata wanadamu msikie wote mnanisikiliza mliko mbali na mliko hapa 
na mimi najiambia siwezi kuacha kujiambia kwanza mambo mengi yanayotupata mabaya yanakuwa ni, ni matokeo ya mambo fulani yaliyotaulia kufanywa na sisi au watu wengine mara nyingi huwa ni majuto eh mara nyingi ni majuto ndoa haifi isipokuwa imetanguliwa na uharibifu nyuma kabla aidha katika malezi aidha katika yote vile eh mtu haishi katika umaskini wa kutupwa kama hakuna kitu kiovu kilichotangulia aidha uvivu uzembe au kutokujali na maisha ya ukumbavu peke yake eh lakini Mungu anatutaka nini Mungu anataka tumsikie Mungu anataka tuwe na bidii Mungu anataka anasema hayo mtakapo kwa mnafata ndipo mema yatakapowajilia Eh, lakini sisi wanadamu hatutaki kuambiwa maneno ya Mungu. Kwa nini ninaongea maneno haya? Na nasema maneno haya kwa sababu ndio 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 context, ndio mtadha, ndio fikra, ndio mawazo, ndio hoja za watu kwamba maneno ya Mungu ni kama kama maneno ya kuwagasi gasi. Kama maneno sio ndio sababu leo hii ukiingia katika e, makanisa utakuta neno ya Mungu wanajaribu yani kwa kwa, kwa uku. Mwana wa Mungu, ukitaka kujua ukubwa wa kanisa, ukitaka kuona ukubwa wa kanisa, unategemea kiwango cha uchache wa neno wa Mungu lomo ndani yake. That's it. Ukisha kuwa ukiwa na maneno ya Mungu asimia mia moja ya mkino ukapata mtu mmoja au wawili. Ukipata ukishusha maneno ya Mungu ukaweka labda hamsini kwa hamsini utapata watu nusu nusu, kidogo kidogo sio wachache. Ukipunguza maneno ya Mungu ukaanza kuweka siasa, mbembe zako, motivation na maneno maneno unaanza ukaingiza miujiza ya uongo na nini ndio haki na tibi Joshua wa marehemu ndio sasa unaiteka dunia that's it ndivyo ilivyo <coughs> eh lakini Yesu aliwaambia wanafunzi wanasema lakini ninyi isikwenu isiwe hivyo wewe unaye nisikia isiwe hivyo na mimi na wewe tumo katika kapu moja maneno ya Mungu yanatuangalia sawa sawa pana kumbo kushinda nipo pana kunishinda mimi eh Nifo ilivu. Nifo ilivu. Hata Yesu Kristo alijaribiwa. Eh, Hazima alijaribiwa kama sisi. Alijaribiwa kama sisi. Isipokuwa hakuwa hakutenda dhambi. Kwa hoja ya tatu inasema. Ndani ya matokeo ya malaya na nini. Majuto kuja baadae. Kwanzea mstari wa saba nasema hivi. Basi wanangu nisikilizeni sasa. Wala msiache maneno ya kinyo changu. Anasema ikitokea mkacha maneno yangu. Emu angalia kitakacho wapata. Eh, mstari wa nana nasema itenge njia yako mbali naye wala usiukaribie mlango wa nyumba yake anasema njia pekee ni kutokuwa karibu njia pekee ni kutokuingia katika hiyo mitandao ya malaya ipo mingi kuna makundi unaweza kaingia kwenye kundi kwa mfano hata kwenye mtandao wa kawaida sana kama facebook Unakuta kuna magrupu, unakaa kidogo na wanakuletea grupu anakuambia ujiunge na grupu. Ukiliangalia kichwa chake picha zilizopo unaona ni kipuzi. Unasema ji appreciate. Ndani ya Facebook mimi kwa mfano mahubiri mengi yangu yanapitia kwenye Facebook. Kwa sababu ni rahisi kufika watu. Eh. Lakini yako kwenye YouTube, eh yako kwenye kwenye, kwenye mitandao mingine ya audio ya sauti na nini. Kwa hiyo eh ni kujitenga na na By the way, Mungu hajatutaka tuwe mbali na ulimwengu. Tutakuwa ndani ya ulimwengu. Huu uliopungua, huu uliona makando kando, lakini eh anasema siwaombei uwatoe katika ulimwengu. Yesu anasema katika anaomba maombi ya Kristo mwishoni mwishoni mwa maisha yake hapa duniani nilini. Alisema katika Yohana 10:17, si waondoe si waombei uwaondoe duniani bali uwakinge na yule mofu. Unajua tunaweza tukabaki katika hii dunia ya dhambi lakini Mungu atukinge na yule mofu. Amina mstari wa nane anasema anasema itenge njia yako mbali naye wala usiukaribie mlango wa nyumba yake manake weka distance weka mbali atakuja ndio hivi wewe niulize kila mlango uliofunguliwa ndivyo unavyoingia ndani yake ah tuje tuje hoje sio kila mlango uliofunguliwa unaingia lakini leo hii mwanaume wa leo na macho yake matatu matatu kila mlango anaoona umefunguliwa anaingia ana, ana, Eh. Hey, katika mapenzi ya Mungu ni kwamba huyu mwenye kufungua milango aifunge. Na huyu mwenye kuingia milango uliyofunguliwa asiingie. Ndio ndio yani ndio ushindi 
ndicho anachosema kwa msaidi wa nane msaidi wa tisa anasema usije ukawapa wengine heshima yako na wakorofi miaka yako anasema utakapokuwa umetekwa na walaye eh utakapokuwa umetekwa naye una heshima yako itaisha unaigawa na anaendelea mbele msaidi wa tisa wageni wasije wakashiba nguvu zako kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya, ya mgeni anasema utaanza kuachilia vitu vyako kwake utaenda utamnunulia simu ambayo hujawahi hata kufikiria kuinunua we mwenyewe utamnunulia iPhone utamnunulia TV ya LED utamhonga gari eh kwani ni, ni maneno mageni haya eh sio maneno mageni sio jamani lakini watu kwa nini hawataka kuyahubiri kwa sababu hako pale kwa ajili ya kute, ya kuhubiri maneno waliyotuma na Mungu. Anasema nguvu zako ndipo utaendelea kuzipoteza hii. Leo hii kuna wazee anastaafu akisha staafu ile pension yake anaenda na ile na inaishia katika vimalaya. Na na naelewa mare. Wengi tu. Wengine wasikia amefia guesti. Ha, misha sikia mjasikia jamani. Kwani nadhani Mungu anapoyasema haya maneno. Kwa sababu umetoka kwenye cha Mungu akitumia vile vya wanadamu. Nadhani alikuwa hajui kwamba ni, ni, ni jambo baya na inawezekana kulishinda. Na kuna mbadala wa, wa kumpendeza Mungu. Eh, mstari wa 9 anasema mstari wa 10 anasema wa 10 nisha usoma wageni wasije wakashiba nguvu zako, kazi zako zikawa. Eh ndio hiyo kuchukua hela yako ulikuwa nayo ka kibaka kuliko nako ukakopa na juu ya kukopa ukakopa zaidi ukamnunulia iPhone na usiwe na uhakika unaweza kukuta naenda naihonga na mtu anaihonga mwanaume mwingine alafu anakuambia anataka na nyingine amina o mwe kwa mie hizo sio somo jepesi sio somo jepesi tunaishi katika ulimwengu ambao shetani ameulalua ame mioyo ameustimulate ame umejawa na uzinzi na washerati na uchafu na na, na, na ukahaba na u, na umalaa maneno kama hayo inahitaji mguso na nguvu za neno la Mungu na Mungu na roho wake ili kusudi by the way hakuna ili kusudi mtaweza kushinda by the way hakuna jambo neno la Mungu Ndiyo, nuhu alikuwa naishi ruhu rutu alikuwa naishi katikati ya ya ya, ya Sodoma na Gomora. Eh, lakini Mungu eh lakini hakuwa shoga. Alishinda. Na yeye angekuwa shoga angechoma pamoja na wengine, alikuwa amezungukwa na washoga watupu. Unaweza tukazungukwa na eh angalia kiwango cha uchafu. Mungu ajani niulize swali moja, tuelewane kidogo. Ukienda kwenye mitandao ya kijamii ambayo ndio mahusiano ma na mawasiliano ya watu wengi yalipo sasa hivi. Hasa mitandao ya kijamii kama kina Facebook, si wanaita Tinder, si Instagram, si vitu gani. Hoja kubwa kabisa kitu kinachotokea cha kwanza kabisa ni nini? Ni mambo ya mahusiano ya namna hiyo ya ajabu ajabu ambayo ni ya kimalaya. Vitu vingine vyote vinafata pole. Eh? Vitu vingine vyote vinafata. Hicho ndo kinaanza. Eh? Hicho ndo kinaanza. Hicho ndo kinaanza. Eh? Soma mstari ule wa wa 11 mpaka 14. Sema 11 mpaka 14 anasema. Eh, mithali 8. Eh, mithali 5. Na eh, nane tumeishia. Na mpaka 11 tumeisha. Mpaka 10 tumeanza. 11 anasema hivi. Nawe ukaziombolea siku zako za mwisho kuombolea nini kuomboleza kuomboleza ni nini ni kulia kama umefiwa eh leo hii wanaume wengi wanaume ni mnisikie mlioko hapa mlioko mbali wote vile leo hii wanaume wengi wanaomboleza kwa sababu hayo hayo ya mahusiano hayo ya kimalaya eh msari wa kumi Eh na moja anasema 
nawe ukaziombolea siku zako za mwisho na nyama yako na mwili wako utakapoangamia sema matokeo yake ni maangamizi eh na yake maangamizi sura ya 11 wa 12 ukasema sasa hapo majuto yanaanza jinsi nilivyochukia maonyo na moyo wangu ukadharau kukemewa naomba macho yao huko na moyo wangu ukadharau kukemewa Mungu anasema tunapo anatangulia anasema ama neno anasema kwa kijana anasema baadaye unafika sehemu fulani umeisha haribu umeisha ugua uh, umepata ukimi umekufa maskini umekosa we alafu unaanza kujuta unasema jinsi nilivyo 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 chezea nafasi yako wewe mimi vijana mna unisikia wa kike na wa kiume mjaribu kuishi maisha eh, katika eh jaribu kuishi maisha katika maelekezo ya Mungu Hakuna linalomshinda Mungu. Hakuna linalomshinda neno la Mungu. Unaweza kaona wazima mbona wengine wote wanaonisunguka wako hivi. Mbona huyu mwenzangu anaye wapake mmoja yuko Kinondoni, mwingine yuko Mezi, mwingine anaye Morogoro, mwingine amemacha kijiji kwa. Mbona anafanya hivyo? Mungu anasema, "Mache huyo kila mtu na nafasi yake ata apoteki yake." Lakini mapenzi ya Mungu ni haya. Eh, asema mkatakaswe dhidi ya uchafu na washelati na maneno na matendo kama hayo. Sali ule wa wa tatu. Wala sikusikia sauti ya walimu wangu. Siangalia kwenye King James lakini anachomaanisha watu walio walimu lugha ya wanadamu. Sasa hivi kitu kinaitwa elimu kimewekwa mbele sana. Hakuna tatizo. Lugha ya wanadamu mtu anaposema walimu wangu tasini na kuja nadhani ni wale ambao wamelipa wanashika chati wanakufundisha. Ah, Mungu anakuwa anamaanisha wale Yesu Kristo jina lake alikuwa anaitwa nani? Mwalimu. Ni wale wanaokufundisha hekima, maonyo, mienendo impendeza yao Mungu. Kwa sababu tuko kwenye context ya mapenzi ya Mungu, ya mahubiri ya maneno ya Mungu. Eh. Msari ule wa 10 na anasema eh msari wa 10 na tatu nilimaliza anasema wala sikusikia sauti ya walimu wangu wala sikuwategea sikio langu walionifundisha hiyo kauli ni kauli ya ya, ya majuto sikufanya hivi ningalijua ningetokea wewe mwambie wewe kijana ulioko hapa na mwanadamu aliyepo bado tunayo nafasi ya kutengeneza baadaye zetu tunayo nafasi eh vile vile tunayo nafasi ya kuharibu baadaye zetu leo tuko kwenye mtaza huu mmoja tu wa, 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 wa midomo ya malaya lakini vile vile iko katika ni nendo yetu e, bidii kazini bidii kwenye masomo e, u, u, kule kuji, kujibeba na kujihimu katika maisha yetu ya kila siku e, anaendelea anasema msali ule wa 14 anasema na alikuwa karibu na kuingia katika maovu yote katikati ya mkutano katikati ya mkutano na kusanyiko. By the way, unaona anaongelea mkutano na kusanyiko, anaongelea wingi, walio wengi wako katika hali kama hiyo. Eh. Usitegemee jambo la watu wengi, eh, kwa vile tu wengi wanafanya hivi mkutano huko hivi, jamii huko hivi, vijana wako hivi, ma, ma, wa, wanafunzi vyo vikuu wako hivi, masekondari ni wako hivi, ukasema Mungu anasema huo ni mkutano na mkutano wa watu wengi ni sehemu iliyokuwa na upotofu. He, ndio msana anachosema kwa msana wa 14 katikati ya mkutano unakusanyika. Kuanzia mstari ule wa 15 kuna hoja ya ya mwisho inayosema kuridhika na kilicho chako kuridhika na ulie naye. Kuridhika na yule atakaye kuletea Mungu wako. Wewe mwambie kwenye hii dunia miongoni mwa vitu vinavyomfanya mwanadamu atetereke avurugikiwe aharibikiwe ni kushindwa kuridhika anapata hiki anasema hiki akinitosha naenda katika hiki na leo hii kuna watu wanajiita motivation speakers wale watu wanao eh wanao wahubiri wa fikra chanya wanaita eh anakwambia ukipata hiki usiridhike fanya hiki sawa kuna muktadha wa maana ya kuridhika na kuto kuridhika kwa mfano huwezi ukaridhika tu kwa sababu eh labda ume 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 umeenda ume, 
Tuchukule labda uko shule unasoma. Labda ukajitahidi ukatoka ukawa kwenye top 10. Katika wanafunzi 10 bora. Ukasema ah basi imetosha. Hapana, mimi nataka kila itoko leo. Au ukasema kwamba labda nimeingia kanisani, nimekiri jina la Yesu Kristo, nimemwamini moyoni kweli najua kabisa kama nimemwamini Kristo siamini vitu vingine, siamini ma, ma, masanamu ya kina Maria, siamini nini, nimeokolewa. Ukaishia hapo hapana. Mungu anataka kila itoko leo tumlingane, tumkalibie, tusiridhike. Lakini kuna kuridhika kwa mambo ya dunia, Mungu anataka tuwe na tabia ya kuridhika naye. Na kuridhika hakuna maana kwamba ndio kuacha. Ukasema ah basi nimeisha kutosha bana. Eh nimeisha ah ni, ni pamoja na kutokuwa na tamana na eh Daudi anasema katika Zaburi ya 131 anasema sijishughulishi na mambo makuu mambo yanayonipita nafsi yangu. Eh leo hii watu wengi mabinti wengi wanafanya umalaya kwa sababu ya kuto kuridhika. Anaenda anapewa labda simu nyumbani, anapewa ada nyumbani anapewa nguo mbili tatu anaenda anaona havimtoshi anatafuta simu bora mara tano anatafuta nguo bora mara kumi anatafuta maarufu anatafuta nini hiyo yote ni kutokuridhika ah ndio sio ndio ndio kwa kijana vimo hivyo hata ndani ya ndoa unaweza kukuta mtu mwanaume ameoa na mke anafanya nini okay hutaoa mke hakuna mwanamke perfect okay hutampata Na vile vile manaume huta mpata perfect. Lakini angalau anatimiza u, yare, ma, ma, <coughs> eh, yare majukumu yake ya msingi ya kuwa mme. Ya kuwa mke. Ukasema hatoshi. Eh, huyu kanenepa ni kwa natafta kimodo. Huyu mme wangu hana gari tunaenda kwa daradara na natafta namna ya kupata gari. Sinipo matatizo na mwazia? Ah, sinipo. Kifundi kulizika. Kwa hivyo wame, tunapo rizika. Tuka rizika. Na hasa hivi vitu ya dunia, mbavi unaza katuangusha katika, ma, eh, anasema, katika ma, matanzi na, mi, na mitebo na uharibifu. Mungu hata tupereka mbele kwa wakati wake. Eh, eh. Hata tupereka mbele kwa wakati wake, hata tuinua kwa wakati wake, hata hicho kinacho hito wa simu ambayo kwa urukua wangeke nayo, itafika wakati hiyo simu mungu atakupa, na hilo gari mungu atakupa. E. Na wine na katika mavyo, kuli ni kama, ni, ni, kama, ni kama umeenda kwa, hamla nitumia nene, ni kama, kwa, kama kuna, kama watu wenye mapepo, Na, na, na tamaa. Mapepo ya tamaa. E. Ni hivi, 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 hiki, hiki, hivi, hiki. Nataka hiki, 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 na hiki, papa, papa. Yani, wala ukimuliza mtu, anahitaji nini hajui. Ini mnani tu, apate na kile, na kile, na hicho, na kile, na kile, na kile, na kingine, na kingine, na hicho, na kingine. Pana. Je, at uta utakutana naye kwenye nyumba ya ibada vizuri tu na utamkuta labda anaimba na utamkuta labda anani anatangaza matangazo ya kanisa na afanye kila kitu sicho Mungu anachosema eh kwamba eh kwamba eh, ukienda kwenye nyumba ya ibada ndio umemaliza pana Mungu anaangalia pia katika ukamilifu wa roho yetu Mungu anataka habari za kulifika mtu usonge mbele mstari wa 15 au 17 twende nao anasema eh Msaidi kumna tazama sema unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yenye kububujika katika kisima chako. Kwa nini uangalie kisima cha jirani yako? Kwa nini uangalie mke wa jirani? Kwa nini uangalie mme wa jirani yako? Kwa nini uangalie mtu mwingine asi wewe uta, utaoa na kuolewa na dunia ya wote? Ndio swali analo. Sema kama una kisima chako kimoja kunywe maji yake. Leo hii falsafa ya dunia falsafa ya akili za wanadamu Sio kurithika na kisima chake mwenye. Katika mambo yote. Mimi hapa, ninao uwezo wakununua kila simu naweza kukunguja na wameli uwe. Nina uwezo wakununua kila simu yoyote hile nao uwezo. Bila kutetereka mfukoni. Lakini nina simu zinazo uweza kunipa mawasiliano vizuri ni kita upiga picha, ni kapiga picha, ni kafanya nini zina miaka mitatu miine na ni matoleo ya nyuma sana. Hiyo, 
ni kipimo cha kuridhika sasa huyu ambaye hata uwezo wa kununua ki, kitochi wanasikia wanakita sio kiswaswado hana uwezo baada natafuta ile simu ambayo ni wametokea marekani mwa januari tarehe moja labda ndo toleo jipi yeye ndo anafahamu huko ni kuridhika ah huko ni kuridhika jana wanaume wanawake wanadamu hata ma watu wazima mlioko hapa na wewe unatukia imetupasa kuridhika mimi najua watu wako kwenye miaka hamsini kuelekea stini ambao bado wanapiga umalaya kwa ajili ya, ya kupata vitu ila wajua kwa watu wengine vijana wengine watu wazima amini mbona mnanengaa kwa ukali mnashangani ama neno siyamo kwenye biblia kwa eh ya kwenye biblia eh msali ule wa 10 na na ina na, 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 na sema je chemchemu zako zitawanyike mbali na mito ya maji katika njia kuu Eh, anaweza kusimamisha kwamba unapokuwa umeanza kukimbilia chemichemi za watu wengine na visima vya watu wengine, anatumia mfano wa kisima na maji. Maji kwenye Biblia ni taswira ya eh, ya baraka za Mungu, ni taswira ya wakati mwingine ndio wa Mungu. Ni ukamilifu ni shibe. Eh. Anasema sasa wewe umeanza kukimbilia cha jirani, alafu kicha kwako watakuja kufanya nini? Kukinywa chemchemi yako itachukuliwa. Kwa so, huta vitawala vyote. Eh ndio hebu ni kwambie watu ambao wako katika maisha mahusiano ya kimala ya malaya unadhani ana uwezo wa kuadhibiti wale wa malaya zake wote wakati hayupo hapa yule wakati yuko hapa kule kwingine wako wanaendelea mambo unasema ni vizuri muwe eh kila mtu asimame katika sehemu yake aliyesema aliyopambana ni mpenzi wa Mungu anaendelea mstari ule wa 10 na Petro <laughs> kumna anasema chemchemi yako ibarikiwe nawe umfurahie mke wa ujana wako. Anasema kabla ya kukimbizana huyu mwanae ameisha kutamanisha kutama, kwa kope zake. Kwa kwa kwa, kwa um, inaitwa lipodose. Kuna mtu anaweza kukutana na naye sura yake anataka kufanana na hizi bathing zoka hapa chini, si ndio? Lakini akishapiga vipodozi unafikiri amepigwa msasa. Sio kuna lile lile linaitwa nini lile lile la lile la mwanza na shimbi natafuta jina la linalo eh na na ni zumalidi eh lilipokuwa kwenye kesi kesi zake lilikuwa linataka kufanana kama kuli mbeba nani mbeba mizigo sehemu fulani yani machimboni lakini likisha jipiga yale madudu yake yale mama nini mama utafikiri limefufuka kutoka mbingu nao limezaliwa ni mfano tu yani wa juju tu lakini ndicho kinachoendelea huko dunia kuna watu unakuta bajeti yake ya vipodozi ni kubwa kuliko bajeti yake ya jambo lolote lile ah ndio sio i'm to be any ni sema nini niache kusema ah niache kusema He? Wewe mwambie, wewe kijana, wewe baba, wewe mwanaume wote usita 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 usi, babaishe na hivyo vinavyoitwa vipodozi. Na sikwambie wewe unajiambia nini? Eh. Anaenea anasema mstari ule wa 10 na Na anasema chemchemi yako ibarikiwe nawe umfurahie mtu wa ujana wako. Ni ayala apendaye na pa apendezaye maziwa yake ya kutosha siku zote na kwa upendo wake ushangilie na anasema mkamilishane na kuridhishana katika mahusiano yao lakini leo hii ndani ya mahusiano ndani ya ndoa zilizo harari unakuta ni sasa hivi ime, ime, inakuwa kama fimbo watu wasioweza kushirikiana katika mahusiano yao hata kama wanaitwa wameoana eh ili kusudi apate hiki ili kusudi yani ni ugomvi Unasema bana sivyo isiwe hivyo naomba nisiendelee zaidi haya maneno yanaeleweka Ananiambia msari wa 20 anasema mwanangu mbona unashangilia una, malaya 
na kukikumbatia kifua cha mgeni kwa maana njia za mwanadamu zi mbele za macho ya Bwana na mienendo yake yote kuitafakari Mungu anasema Okay utaenda ufanye nitaenda nifanye niyafanyayo lakini anasema Mungu anayaona yote leo hii hakuna hofu ya Mungu tena katika jamii kwa maana kile kinachokifanya kinamuudhi Mungu mwanadamu anaenda anafanya chochote afanye chochote anajua kesho ataingia kwenye kanisa ambalo hawatagusa mambo ya Mungu watakuwa wanarukaruka wanacheza wanasifiana wanaangalia nana ya malukato mazuri wanafanya nini na kusifu mavazi na kukusanyana sadaka kwa hiyo hofu ya Mungu inakuwa imeondoka hofu ya Mungu itakuwepo wapo neno la Mungu litakubiliwa na ni mshikama maneno eh anasema njia za mwanadamu ziko mbele ya Mungu wewe nikwambie najua sio nyepesi mimi mwenyewe nakwambia sio sio rahisi wakati wote kukaa unakumbuka kwamba haya maneno unayofanya haya maneno unayotenda haimpendezi Mungu sio rahisi lakini tunaoendelea kuyajaza hayo ndani ya mioyo yetu ndani ya fahamu zetu ni rahisi kuitunza hofu ya Mungu ikambatana nasi kote na kwenda Sasa shina bila sema maovu yake yeye yatampata mdharimu naye atashikwa kwa kama za dhambi zake unasema kila kitu ataki atakilipa kila kitu atakilipa wewe wame Mungu ni mwenye rehema ndio sababu Daudi sema anasema bwana kama ungezihesabu e eh, ungehesabu makosa yetu ni nani baki za kusimama lakini jumla kubwa lazima malipo yafanyike aidha kutokea msamaha uliotokana labda na Mungu kusamehe au kumomba Mungu lakini lazima mtu avune alichokipanda eh eh kwa nini sasa hivi kansa zimekuwa nyingi za za tezi dume kwa wanaume kansa za matiti kansa siji za za shingo ya kizazi kansa za vitu mbalimbali wakati <coughs> mwingine Mungu analeta tu anafanya ukuu kwa wanadamu eh yeah. takomeo Mungu wa mbinguni akukinge na haya yote maovu ya dunia hii lakini nakuombea zaidi Mungu akutakase uweze kusimama katika njia zote za kutendeza kwa mwanadamu ni sio mkamilifu katika lakini kuna mambo yanayomuudhi Mungu kila siku. Eh, Psalm 23 anasema atakufa huyo kwa kukosa maonyo naye atapotea kwa wingi wa ujinga wake. Anasema kwa kila ujinga tunaofa. Okay, wingi wa ujinga wa ujinga wanake ni ni kila makosa tunayomkosea Mungu yanayokuwa mengi upotevu unaongezeka. Upotevu unaongezeka. Eh mpige ule upotevu unaongezeka kwa wingi eh, kwa wingi wa ujinga wake. Wewe kwambie. Biblia inasema mtu eh anaye fanya umalani na mwanamke ni mjinga. Yes. Ni mfano hapo. Matendo kila dhambi tu ufanya kimsingi ni ujinga. Ni ujinga. Wakati mwingine upumbavu. Wakati mwingine ni 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 ni, 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 ni maamuzi mabaya e, tunapomalizia hili somo na mithali tano tunamalizia na na, na context au nukta na unaoongelea sasa matokeo mabaya ya yanayotokana e, kuyakataa maonyo au yanayotokana na mtu e, mtu kuendea nyumba ya kahaba nyumba ya malaya na kwa hiyo madhara yake ni ya baadaye na mengine kwa kwa madhara ya baadaye huwa mara nyingi hayarekebishiki. Yaliyo mengi wa hayarekebishi. Makosa tunayofanya mengi huwa yanatengeneza eh, permanent damage au uharibifu wa kudumu. Ana maneno maneno. Eh huwa inatokea. Eh. Sawa mengine Mungu ni mwenye rehema kweli kweli. Eh Mungu ni mwenye rehema kweli kweli kabisa. Na rehema za Mungu ni vigumu sana kuzijua ni kubwa sana lakini Mungu ni mwenye hukumu kubwa kuliko za mwanadamu anazostegemea. Ndio sababu jehana aliyo aliyotengeneza Mungu hai uwezo kaielewa ni kali kuliko akili za mwanadamu. Kile cha kile kitu cha Mungu kiko juu ya kile cha mwanadamu. Rehema za Mungu ni nyingi sana, hukumu za Mungu ni kubwa kuliko ambazo ungetegemea wewe. Eh. Hey. Kwa hiyo 
tu tu ya tu ya shike haya eh na tusichukizwe na masomo na wewe leo tufuatilie kutokea mbali sichukizwe na masomo tu kwa vile kwa vile ni somo ambalo halija kuna nini somo ambalo halija eh halija halija kufurahisha sana hebu wewe mimi jifunze kufurahishwa na kila neno litokalo kijiwani mwa Mungu lisomalo kutoka katika Biblia na na naweza kusema kwamba leo sijaubiri neno la Mungu. Sasa kama neno la Mungu limekuudhi, basi nenda kapambane na Mungu wako uone kama utashinda. Kwa hiyo nimesoma, nimehubiri mithali tano na nikaiweka katika muktadha wa maisha ya jamii inayotuzunguka na nyakati za hatari tunazozishi. Eh, sasa ukitoka hapo ukachukizwa na neno kama hilo au ukasema sitaki kulisikia. All right. Sawa, nitaki kulisikia. Mimi sitakwambia matokeo yake lakini sidhani kama ni mazuri. Basi Mungu mwenye rehema akubariki sana. Em tuweze kutana hapa mahali wakati mwingine kama ratiba zetu za ibada zinazokuwa. Baba mimi nashukuru kwa ajili ya neno hili asante kwa ajili ya mlango huu wa tano wa kitabu cha mithali. Mungu neema na fadhili zikabatane na watu wako. Tunashukuru pia kwa fikiri nzuri ya hali nzuri ya hewa ungeweza kubariki navyo na lishe na mahitaji yetu Mungu na baraka zako na afya ulizobariki nazo Mungu kaendelee kutubariki zaidi na zaidi kwa mbariki mtazamaji na tufuatilie kutokea mahali vile vile um, na kwa mtengo nguvu akaweza kuungana nasi katika huduma bahari ya kwa na kushukuru kwa damu yako Yesu Kristo mwenye rehema zote tunaamini yote na kupokea yote amen